Hello friends, in this video, we will talk about the name of the mean and the name of the mean. Let's go to the video. Let's go to the video. Let's go to the video. The mean is the mean. 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 நாம் முதல் பக்கப் போகிறது வஞ்சிரமீன் இது நேமின்னும் சொல்லுவாங்க இங்கலிஸ்ல இது king fish, king mackerel, sea fish இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த மீனுடைக் கலரப் பத்தோனா blue grayல் இருந்து ஒரு silver color ஆருக்கும் இந்த மீனுடைத் தோல்ல வந்து செதில்கள் எல்லாமே கண்ணிக்கு தெரியாதாலுக்கு இது பேருக்கேத்தம் மாதிரியே, Kingfish என்று பேருக்கேத்தம் மாதிரி இது ஒரு நல்ல தேஸ்டான மீனே இது கட்பனன வஞ்சர மீனுடைத் துண்டு இந்த மீனில் வந்துடு சொல்ராலுக்கு பெரிய முள்ள உன்னு இருக்காது நடும் முள் மட்டுந்தான் இருக்கும் அப்பரம் வந்து இந்த மீன் வந்து clean பண்டுது ரும்ப easy இந்த மீன் வந்து fry பண்டுதுக அதனால் இதுவிட்டு தோல் பத்தனா ரம்ப ச்மூத்தா இருக்க மாதிரி இருக்கும் சூரமீல் நரைய வாகைகள் இருக்கு இது Big Eye Tuna இந்த மீன் அதிகப்பட்சமா 210 kg weight வரைக்கும் வலரும் இந்த மீன் வந்து Little Tuna இது வந்து அதிகப்பட்சமா 14 kg weight வரைக்கும் வலரும் இது Frigate Tuna இது அதிகப்பட்சமா 60 cm நீல வலைக்கும் வலரும் சூரமீன் இந்த மீன் வந்துட்டு இலங்கை மாலத்திவு இந்த மரி நாடுகள்ல வந்து இந்த மீன் வந்து பதப்படுத்தி காய வச்சி மாசி கருவாடு நொண்ணு பண்டுராங்க இந்த மாசி கருவாடு வந்து தமில் நாட்டுவட தென்மா வட்டங்களையும் கடலோர மாவட்டங்களையும் அப்பிரம் இலங்கை மாலத்திவு சிங்கப்பூர் மலேசியா இங்களாம் இந்த மீனுடை மேல் பாகம் வந்துடு steel blue color ஆருக்கும் அப்பட வலைவு வலைவான கோடுகள் ஆருக்கும் இந்த மீனுடை taste வந்து கிட்டத்தட்ட tuna மதிரியே இருக்கும் இந்த மீனுடை அதிகப்பட்சமா வந்து இது 64 cm நீலமும் 3 kg வரைக்கும் weight வரைக்கும் வலரும் இந்த மீனும் வந்துடு fresh ஆவும் வந்துடு market பண்ணுவாங்க இல்லனா இந்த மீனுடைத் தோல்ல வந்து சின்ன சின்ன செதில்கள் இருக்கும் இந்த மீனுடை ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்க துடுப்புகள் வட விலிம்பல வந்து கருப்புகளர்ல புள்ளி இருக்கும் இந்த மீன் அதிகப்பட்சமா 42 புள்ளி 1 cm நீல வரைக்கும் வலரும் ஆனா மார்க்கட்டில் வந்து யூஷ்வலா 25 cm இருக்கும் இல்லனா இதுக்கு பார் வந்து சோகல் சர்ஜன் பிஷ் தமில் வந்து இது கோலி மின்னு சொல்கிறாங்க சர்ஜன் பிஷ்ல வந்து நரைய வகையில் இருக்கு எல்லா சர்ஜன் பிஷ் வட வால் துடுப்போட ரெண்டு பகதலையும் பாத்தோனா கூர்மையான வலையவான ரெண்டு முள்ளு மாதிர் இருக்கும் இது எதுக்கு நான் வந்து உயிரோடு இது Indian Oil Sardine, தமில்ல வந்து இது மத்தி மீன் சால மீன் நை சால இந்த மாறி சொல்லுமாம் இந்த மீன் வந்து அதிகப்பட்சமா 23 cm நீலாமும் 200 gram weight வரைக்கும் வலரும் இந்த மீன் வந்து சத்தான மீனே, தேஸ்டான மீனே அனா clean பண்டுது வந்து கொஞ்ச சரமமா இருக்கும் மீன் சமல்லும் கொஞ்ச அதிகமா இருக்கும் மத்தபடி தம்மில் வந்து இதை சூட, சால என்ன சொல்லுவாங்க, இதும் சால மீன் வரைட்டியை சந்த ஒரு மீன்தா இந்த மீனுடை ரெண்டு சைடலையும் மேல் பகத்தில வந்து வரிச்சைய புள்ளியாருக்கும் இந்த மீன் வந்து அதிகப்பட்சமா 27 cm நீல வரைக்கும் வலரும் இதும் வந்துடு நல்ல தேஸ்டானமீனே சத்தான இந்த மீன் வந்து அதிகப்பட்சமா 44 புள்ளி 5 cm வரைக்கும் வலரும் அனா யுஷ்வலா மார்க்கட்டில வந்து 20 cm அந்த ரேஞ்சிலதான் வச்சிருப்பாங்க இது வந்து பிரச்சாதான் யுஷ்வலா மார்க்கட்ட பண்ணுவாங்க இந்த மீன்லையும் வந்து நரைய வகையில் இருக்கு 
இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஸ்ட்ராங் ஸ்பைன் சில்வர் பிட்டி இது வந்து லாங் டைல் சில்வர் பிட்டி இதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் நீள வரைக்கும் வளரும் இதுவும் வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க இது வந்து பேரக்கூடா தமிழில் வந்து இது சின்ன மீனாக இருந்துச்சுன்னா ஊழி மீன் மாவுலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெரிய மீனாக இருந்துச்சுன்னா இதை சீலா மீன் சொல்லுவோம் இந்த மீனோட ஷேப் வந்து பார்த்தோம்னா உருண்டையாக இருக்கும் வாயு வந்து கொஞ்சம் கூறாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த மீனோட கலர் வந்து மேல் பாகத்தில் வந்து பிளாக்கு ப்ளூ கலர் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் சைடு வந்துட்டு சில்வர் கலரில் இருக்கும் ரெண்டு சைட்லேயும் வந்துட்டு கருப்பு கலரில் வந்து அலை அலையாக வந்து கோடு போட்ட மாதிரி இருக்கும் இந்த மீன் வந்து பெரிய மீன் வகையை சேர்ந்தது இது அதிகபட்சமாக நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் நீள வரைக்கும் வளரும் பதினோரு புள்ளி அஞ்சு கிலோ வெயிட் வரைக்கும் இது ரீச் ஆகும் இது வந்து நல்ல டேஸ்டான மீன் இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கறி பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பேரக்கூடாவில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பிக் ஹேண்டில் பேரக்கூடா இந்த மீன் பேர் வந்து பேரமண்டி தமிழில் வந்து இதை கொடுவா மீன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மீனோட வாயும் கண்ணும் அதோட தலையிலிருந்து ரொம்ப முன்பக்கத்தில் வந்து இருக்கும் இந்த மீனோட செதில் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அது தோலோட வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அட்டாச் ஆகிருக்கும் இந்த மீனோட ஆவரேஜ் சைஸ் வந்து அறுபதுலேருந்து நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் நீள வரைக்கும் இருக்கும் இந்த மீன் வந்து ஒரு பெரிய மீன் வகையை சேர்ந்தது இது அதிகபட்சமாக இரநூறு சென்டிமீட்டர் நீள வரைக்கும் இருக்கும் இந்த மீன் வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்டான மீன் இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கறி பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது பெல்ட் ஃபிஷ் தமிழில் வந்து நம்ம இதை வாழை மீன்னு சொல்லுவோம் இந்த மீனை வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து பெல்ட் மாதிரி நல்ல பட்டையாக இருக்கும் இதோட வால் வந்து மற்ற மீனோட வால் மாதிரி இல்லாமல் பாயிண்டடாக போய் முடிஞ்சிருக்கும் இந்த மீனோட தோலில் வந்து செதில்கள் எதுவுமே இருக்காது அதனால் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இந்த மீன் உயிரோடு இருக்கும்போது இதோட கலர் வந்து நல்ல ஸ்டீல் சில்வர் கலரில் லைட்டாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நல்லா பார்க்குறதுக்கு பல பலன்னு இருக்கும் செத்து போனதுக்கப்புறம் இது வந்து கிரே சில்வர் கலரில் மாறிடும் இந்த மீனோட சதம் வந்து மற்ற மீனோட சதம் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப சாஃப்டாக அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கும் இது நல்ல டேஸ்டான மீன் இந்த மீன் வந்து ஆவரேஜ் சைஸ் ஒரு நூறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த மீன் அதிகபட்சமாக இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் நீளமும் அஞ்சு கிலோகிராம் வெயிட் வரைக்கும் வளரும் இந்த மீன் வந்து கறி பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கருவாடு பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கிரேட்டர் லிசட் ஃபிஷ் தமிழில் வந்து இதை தண்ணி பண்ணா தூமுளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மீன் வந்து பார்க்குறதுக்கு உருண்டையாக இருக்கும் தலை வந்து பள்ளி மாதிரி இருக்கும் இதோட கலர் வந்து மேல் பக்கத்தில் வந்து ப்ரௌன் கலர்லேயும் வயிற்று பக்கத்தில் வெள்ளை கலர்லேயும் இருக்கும் இது அதிகபட்சமாக நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீள வரைக்கும் வளரும் இந்த மீன் வந்து ரொம்ப டேஸ்டான மீனுன்னு சொல்ல முடியாது சுமாராக இருக்கும் இது ஸ்பேங்கிள் எம்பரர் தமிழில் வந்து இதை வந்து வெள மீன்னு சொல்லுவோம் இந்த மீனோட கலர் வந்து மேல் பக்கத்தில் வந்து ஆலிவ் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் அது அப்படியே ஃபேட் ஆகிட்டு வயிற்று பக்கத்தில் வந்து வெள்ளை கலரில் இருக்கும் இந்த மீன் வந்து மாடரேட்டாக வளரக்கூடிய மீன் இது அதிகபட்சமாக எண்பத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் நீளமும் எட்டு புள்ளி நாலு கிலோகிராம் வெயிட் வரைக்கும் வளரும் இந்த மீனை வந்து யூஸ்வலாக ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க இது நல்ல டேஸ்டான மீன் இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கறி பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மீன் பேர் வந்து லார்ஜ் டூத் ஃப்ளவுண்டர் தமிழில் வந்து இதை போத்தல் மீன் சொல்லுவோம் இந்த மீன் வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து தட்டையாக ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த மீனோட ரெண்டு கண்ணுமே அந்த மீனோட மேல் பக்கத்தில் தலையோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் இந்த மீனோட கலர் வந்து மேல் பக்கத்தில் மண் மாதிரி ப்ரௌன் கலர்லேயும் அடிப்பக்கத்தில் வந்து ஒயிட் கலர்லையும் இருக்கும் இந்த மீனோட மேல் பக்கத்தில் வந்து டார்க்காக மூணு புள்ளி வந்து ஒரே லைனில் இருக்கும் இந்த மீன் வந்து அதிகபட்சமாக நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீள வரைக்கும் இருக்கும் ஆனால் வந்து யூஸ்வலாக மார்க்கெட்டில் ஒரு முப்பது சென்டிமீட்டர் அளவில் மீன் தான் வந்து வச்சுருப்பாங்க இந்த மீன் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஃப்ளவுண்டரில் இன்னொரு வகை மீன் இது பேர் வந்து மலையன் ஃப்ளவுண்டர் இந்த மீனோட மேல் பக்கத்தில் வந்து அந்த டார்க் கலர் புள்ளி எதுவுமே இருக்காது இது வந்து அதிகபட்சமாக முப்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீள வரைக்கும் வளரும் இது டங் சோல் தமிழில் வந்து இதை நாக்கு மீன்னு சொல்லுவோம் இந்த மீன் வந்து ஒரு ஃப்ளாட் ஃபிஷ் வகையை சேர்ந்த ஒரு மீன் தான் இந்த மீனோட ரெண்டு கண்ணும் அந்த மீனோட மேல் பக்கத்தில் தலையோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் இந்த மீனோட கலர் வந்து மேல் பக்கத்தில் வந்து மண் மாதிரி ப்ரௌன் கலர்லேயும் அடிப்பக்கத்தில் வந்து வெள்ள கலர்லையும் இருக்கும் இந்த மீன் வந்து அதிகபட்சமாக நாற்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் நீளம் வரைக்கும் வளரும் ஆனால்
அடிப்பக்கத்தில் வெள்ள கலர்லாம் இருக்கும் மேல் பக்கத்தில் வந்து டார்க் கலரில் அங்கங்கே திட்டு திட்டாக இருக்கும் இந்த மீன் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் நீளம் வரைக்கும் வளரும் இந்த மீன் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மீன் பேர் வந்து பார் டைல் ஃப்ளாட் ஹெட் தமிழில் வந்து இதை உளுப்பதி மீன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மீனோட தலை வந்து மேல் பக்கத்தில் வந்து அழுத்தின மாதிரி நல்லா பட்டையாக இருக்கும் உடம்பு வந்து உருண்டையாக இருக்கும் இந்த மீனோட கலர் வந்து மேல் பக்கத்தில் வந்து ப்ரௌன் கிரே கலர்லேயும் வயிற்று பக்கத்தில் வந்து வெள்ளை கலர்லேயும் இருக்கும் இந்த மீன் வந்து அதிகபட்சமாக நூறு சென்டிமீட்டர் நீளமும் ஒரு மூன்றரை கிலோ வெயிட் வரைக்கும் வளரும் இந்த மீன் வந்து யூஸ்வலாக ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க இதுவும் ஒரு நல்ல டேஸ்டான மீன் இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கும் கறி பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது ப்ளூ ஃபிஷ் தமிழில் வந்து இந்த மீனுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல இந்த மீன் வந்து அதிகபட்சமாக நூற்றி முப்பது சென்டிமீட்டர் நீளமும் பதினாலு புள்ளி நாலு கிலோகிராம் வெயிட் வரைக்கும் வளரும் இந்த மீன் வந்து யூஸ்வலாக ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து இதில் கருவாடும் பண்ணலாம் இந்த மீனில் வந்துட்டு ஆயில் கண்டென்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலுமே இதை சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் இதுக்கு பேர் கோட் ஃபிஷ் தமிழில் நம்ம சென்னகரன்னு சொல்லுவோம் ஆட்டுக்கு வந்துட்டு தாடி இருக்கிற மாதிரி இந்த மீனோட கீழ்தாடையில் வந்து ரெண்டு பார்பல் இருக்கும் அதனால தான் இந்த மீனை வந்து கோட் ஃபிஷ்னு சொல்கிறோம் இதுலேயும் வந்து நிறைய வகைகள் இருக்கு இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து கோல்டு சேடில் கோட் ஃபிஷ் இது இந்தியன் கோட் ஃபிஷ் யூஸ்வலாக வந்து சென்னகர மீன் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க இந்த மீன் வந்து நல்ல டேஸ்டான மீன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மீன் பேர் வந்து கோபியா தமிழில் வந்து இதை கடல் விரால்னு சொல்லுவாங்க இந்த மீனோட தோலில் வந்து செதில்கள் எல்லாமே ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இதோட கலர் வந்து மேல் பக்கத்தில் டார்க் ப்ரௌன் கலர்லேயும் வயிற்று பக்கத்தில் வந்து ஒரு எல்லோவிஷ் கலர்லேயும் இருக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய மீன் வகையை சேர்ந்தது இது அதிகபட்சமாக இரநூறு சென்டிமீட்டர் நீளமும் அறுபத்தெட்டு கிலோகிராம் வெயிட் வரைக்கும் வளரும் இந்த மீன் வந்து நல்ல டேஸ்டான மீன் இது வந்து யூஸ்வலாக ஃப்ரெஷ்ஷாக மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா ஸ்மோக் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மீனோட இந்த எபிசோடை முடிச்சுக்கலாம் இன்னும் நிறைய மீன்களை பற்றி வரக்கூடிய எபிசோட்ஸில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ